Glucosa es el azúcar más importante usada por el cuerpo humano. Es la principal fuente de energía de las células del cuerpo y es transportada a cada célula por el sistema circulatorio. La insulina ayuda a que la glucosa pase de la circulación sanguínea hacia la célula. Dos de los objetivos principales para el manejo de la diabetes son lograr el control del azúcar en sangre tan cerca como sea posible a los valores normales y prevenir los dañinos niveles de azúcar alta y baja. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los valores ideales de azúcar en sangre para la mayoría de la gente son, al levantarse, 80 a 120 miligramos por decilitro, antes de las comidas, 80 a 120 miligramos por decilitro, dos horas después de las comidas, 180 miligramos por decilitro o menos, al acostarse, 100 a 140 miligramos por decilitro. Bajo nivel de azúcar es llamado hipoglicemia o reacción de insulina. Está presente cuando su azúcar en sangre cae por debajo de 60 miligramos por decilitro. Una hipoglicemia puede ocurrirle si sus comidas son muy pequeñas o postergadas. Como resultado, la concentración de azúcar es insuficiente para ser absorbida en la circulación sanguínea. Si toma mucha insulina o medicinas orales reductoras de glucosa y el azúcar es removida demasiado rápido de la circulación, si usted hace ejercicio o es físicamente más activo de lo acostumbrado y no compensa este estado incrementado, su consumo de carbohidratos o reduciendo su dosis de insulina, si consume alcohol imprudentemente, más de una o dos copas por día, especialmente con el estómago vacío. Si comprende las causas de un bajo nivel de azúcar en sangre, está claro que la mejor prevención es ser consistente con su plan diario de medicinas, alimentos, ejercicio y monitoreo y tomar alcohol con prudencia. Los síntomas que puede sentir durante una hipoglicemia leve son temblor, palpitaciones, hambre, sudor y dolor de cabeza. Los síntomas de una hipoglicemia moderada son dolor de cabeza, mareo, reducción de la concentración, cambios de humor y somnolencia. Si los primeros síntomas no son reconocidos, el paciente puede desarrollar convulsiones, pérdida de la conciencia y riesgo de coma. Si usted sospecha que su azúcar en sangre está baja, inmediatamente monitoree su azúcar. Si esto confirma una hipoglicemia, es decir, un resultado de 70 miligramos por decilitro o inferior, o si las pruebas no están disponibles, siga el programa de la regla de los 15. Inmediatamente coma o tome 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Esto puede ser o la mitad de una taza de jugo de frutas, o sodas no dietéticas, o una taza de leche, o cuatro o cinco pedazos de caramelo duro, o tres sobres, o una cucharada de azúcar, o tres tabletas de glucosa. Vuelva a monitorear su azúcar 15 minutos después. Si después de 15 minutos sus niveles de azúcar están todavía por debajo de 70 miligramos por decilitro, repita el tratamiento de los 15 gramos de carbohidratos. Monitoree nuevamente sus niveles de azúcar después de 15 minutos. Cuando su azúcar en sangre alcance más de 70 miligramos por decilitro, consuma su comida regular. Si esta no está disponible, Coma una merienda de carbohidratos complejos y proteínas, por ejemplo, galletas con mantequilla de maní, lo cual provee 30 gramos de carbohidratos. Si el paciente tiene convulsiones o está inconsciente, llame al 911 
De esta manera, el paciente puede ser trasladado a una sala de emergencia. Cuando tenga un episodio de hipoglicemia, analice por qué esto ocurrió y discuta con su enfermera o doctor su dosis de insulina, el momento de sus comidas, su actividad física, consumo de alcohol y la frecuencia con la cual necesita monitorear su azúcar en sangre. Azúcar alta o hiperglicemia ocurre cuando su azúcar en sangre está por encima de 250 miligramos por decilitro. Hiperglicemia puede ocurrir cuando usted ha olvidado una dosis de insulina o no ha tomado lo suficiente, si se ha desviado de la dieta recomendada y se ha permitido cierta libertad, o si tiene una enfermedad o infección o exceso de estrés. Podría no haber signos o síntomas de hiperglicemia o podría existir debilidad y fatiga, sed y frecuentes ganas de orinar. Cuando note alguno de estos síntomas, monitoree su azúcar en sangre. Si sus niveles de azúcar están por encima de 250 miligramos por decilitro, usted necesitará ajustar su dieta, medicina y programa de ejercicios. Hiperglicemia puede ocurrirle a cualquiera con diabetes en algún momento. Aun si se siente bien, pero sus niveles de azúcar son elevados, usted necesita atención para prevenir complicaciones a largo plazo. Usted debe consultar a su equipo médico. Si sus niveles de azúcar permanecen por encima de 250 miligramos por decilitro, usted podría evolucionar hacia una ketoacidosis diabética, especialmente si tiene diabetes tipo 1. Los signos y síntomas son excesivas ganas de orinar y sed, náusea y vómito, aliento de frutas y presencia de ketonas en su orina. El tratamiento para ketoacidosis diabética es llamar a su doctor o enfermera o acudir inmediatamente a la sala de emergencia. Es muy importante diseñar un plan de emergencia antes de que se enferme. Si tiene síntomas tales como fiebre, tos, congestión, náusea o vómito, no deje de tomar sus medicinas para diabetes. Monitoree y registre su azúcar en sangre cada dos horas. Si no puede consumir su comida acostumbrada, trate de consumir 15 gramos de carbohidratos cada una a dos horas mientras esté despierto. Los alimentos que contienen 15 gramos de carbohidratos incluyen una taza de sopa de pollo, media taza de jugo de frutas, media taza de ginger ale o Coca-Cola no dietética, media taza de gelatina regular, media taza de helado de vainilla, media taza de cereal cocido. Visite a su enfermera o doctor si usted ha vomitado o ha tenido diarrea por más de 6 horas, si sus síntomas no han mejorado después de dos días, si sus niveles de azúcar en sangre permanecen por encima de 240 miligramos por decilitro, si no está seguro de qué hacer.